அனைத்திலும் மேலான ஆன்மாவை வழங்க மகிழ்கிறேன் சத்தியமாக நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று இந்த சாயங்காலம் நடந்தது இன்றைக்கு மார்ச் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா வைரஸ் என்பது உலகம் முழுவதும் பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில் எங்களுடைய கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கு கூட விடுமுறை விடுவித்து விட்டு ஆசிரியர்களை மட்டும் வரவழைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு கல்லூரிக்கு சென்று விட்டு வருகிறேன் சாயந்தரம் வந்த உடனே வீட்டுக்கு வந்த உடனே எங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு மெயில் என்ன மெயில் என்றால் நாளை முதல் உங்களுடைய சம்மர் வெக்கேஷன் கோடை விடுமுறை ஆரம்பமாகிறது எனக்கு மகிழ்ச்சி தாழ முடியவில்லை நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று உண்மையிலேயே நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று நான் இதை ஒரு ஒரு வருடமாக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்படா வந்துட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுடைய அந்த கோடை விடுமுறை வரும் கோடை விடுமுறை வரும் என்று நான் ஒரு வருடமாக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் திடீர் என்று எனக்கு இப்படி ஒரு மெயில் நான் எதிர்பார்க்க கூட இல்லை எதிர்பார்க்க கூட இல்லை ஏனென்றால் எங்கள் கல்லூரியிலேயே கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தார்கள் பாவம் என்னவென்றால் இந்த கொரோனா என்கிற வைரஸ் வந்து கொண்டிருக்கிறது பிளான் பண்ணபடி நிறைய விஷயங்கள் நடத்த முடியல பாடமே இன்னும் நடத்தி முடிக்கல பரிச்சு இன்னும் வைக்கல திடீர்னு கொரோனா வைரஸ் பரவுது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற சமயத்தில் வாதியார்களை மட்டும் எதுக்கு டெய்லி வர வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் என்று இப்பொழுது தொடங்கி சம்மர் வெக்கேஷனை விட்டுறலாம் கொரோனா வைரஸும் கொஞ்சம் அடுத்து என்ன ஆடி அடங்கிடுச்சு பார்க்கலாம் அதற்கப்புறம் அவர்கள் அந்த வெக்கேஷனை முடிச்சுட்டு வரட்டும் நம் மிச்சத்தை தொடர்ந்து கொள்ளலாம் என்கிற நினைப்போடு அவர்கள் இந்த முடிவை செய்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சரி எனவே நாளை முதல் என்னுடைய கோடை விடுமுறை ஆரம்பமாகிறது நான் என்னுடைய என்னுடைய ஆன்மீக விஷயத்திற்காக நான் ஒரு வருடமாக காத்து கொண்டிருக்கிற விஷயத்தை நான் இப்பொழுது நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு நான் உங்களிடம் இந்த இடத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு குறை என்னவென்றால் என்னுடைய பிளான் ஏ அதை என்னால் செய்ய முடியாது பிளான் பி அதைத்தான் செய்ய முடியும் என்னுடைய பிளான் ஏ என்னவென்றால் நான் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு இடத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பொதுவாக எங்களுடைய சம்மர் வெக்கேஷன் ஜூன் மாதத்தில் தான் வரும் இப்போ அந்த கொரோனா வைரஸ்னால இப்போ மார்ச் இருபதாம் தேதியிலேருந்தே இருபதாம் தேதியில் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்தே ஆரம்பமாகிறது நான் நார்த் இந்தியா வட இந்தியாவுக்கு என்னால் செல்ல முடியாது இது பிளான் ஏ நான் தமிழ்நாட்டை விட்டு நான் வெளியில் போனாலே நான் திரும்பி வரும்போது என்னை பிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லாட்டினா என்னோடய வீட்டில் மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஏன்னா எனக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு தொத்தி கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதனால் நான் வடநாட்டிற்கெல்லாம் செல்வதை நானே தவிர்க்க வேண்டும் அதை கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கும் மக்களுக்கு நான் பரப்பக்கூடாது என்கிற பட்சத்தில் பிளான் பி காடு என்றால் எல்லாமே காடு தான் எல்லாமே காடுதான் இதோ என் வீட்டுக்கு பின்புறம் ஒரு நான் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் ஒரு நாள் நான் வீடியோ எடுத்து நான் காட்டுகிறேன் நான் அப்படியே ஒரு காடு தான் இந்த இந்த வீடு இந்த வீடே சென்னையின் ஒதுக்குப்புறத்தில் இருக்கிறது காஞ்சிபுரம் ஆல்மோஸ்ட் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கும் சென்னைக்கும் நடுவிலே இருக்கிறது இந்த ஏரியா நீங்கள் ரோட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரு பஸ் எல்லாம் அப்படியே ரோடே வந்துட்டு காலியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரியான இருப்பிடம் இந்த இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிற இருப்பிடம் இதற்கு பின்புறம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்படியே ஒரு காடு தான் அப்படியே ஒரு பொட்டல் காடு ஒரு சில சமயத்தில் நான் அப்படியே சென்று அங்கே ஒரு நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே நான் வருவேன் அந்த மாதிரி எனவே காடு என்பது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது என்பதனால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒன்றும் காடு ஒன்றும் பஞ்சம் இல்லை என்பதனால் நான் இந்த இருபத்தைந்து நாட்களை என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்திற்கு நான் கண்டிப்பாக நான் ஒரு வருடமாக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இதில் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை செய்வதற்காக நான் ஒரு ஒரு வருடமாக நான் தவமாய் தவமது காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் ரொம்ப ஆங்கிலத்தில் எக்ஸைட்டட் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு அந்த மகிழ்ச்சியோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் சரி எனக்கு எப்பொழுதுமே இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த உடனே எனக்கு எப்பொழுதுமே என் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மெல்லாம் அந்த வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டோம் நல்ல பாதுகாப்போடு உட்காந்துக்கிட்டோம் சந்யாசிகள் துறவிகள் ரோட்டில் இருப்பாங்களே அவங்களோட நிலை என்ன என்று நான் சமைக்கும் போது குளிக்கும் போது நான் குளிக்கும் போதெல்லாம் அவங்க ஐயோ எனக்கு ஓரளவு வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சன்னியாசிகள் கொஞ்சம் வடநாட்டில் கேரளாவில் இப்போலாம் நான் கேரளாவுக்கெல்லாம் போக முடியாது கேரளாவிலெல்லாம் போய் நான் காட்டுக்குள்ளெல்லாம் உட்காந்துருக்கிறேன் 
சார் கேரளாவில் இருக்கிற சன்னியாசிகள் அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று இப்போ ஒரு 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 இருபது நாளாக அணு ஒவ்வொரு நொடியும் அணு தினமும் என் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பாவம் சன்னியாசிகள் என்ன செய்வார்கள் என்று இப்பொழுது எனக்கு பாகியம் கிடைத்திருக்கிறது அந்த சன்னியாசிகளோடு நான் சென்று நான் இப்பொழுது கொஞ்ச நாள் இருக்க போகிறேன் அந்த சன்னியாசிகள் அவர்கள் அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்குமா பாவம் அன்னதானம் எல்லாம் திறந்திருக்குமா தெரியல அவர்கள் என்ன நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை குறைந்தது இந்த வனவாசத்தில் அவர்களோடு ஒரு இரண்டு நாளாவது இருந்து அதையும் பார்த்துவிட வேண்டும் என்பது என்னுடைய பிளான் பி திட்டங்களுள் ஒன்று சரி பாருங்க இப்போ நம்மளுடைய பிரதமர் வந்துட்டு கர்ஃப்யூ அறிவிச்சிருக்கிறார் சுய ஊரடங்கு சட்டத்தை நான் அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சிருக்கிறார் சுய ஊரடங்கு சட்டத்தில் வந்துட்டு நம்ம சன்னியாசிகள் எல்லாமே வந்துட்டு அவர்கள் வெ அவர்களுக்கு வெளிதான் ம ஆனால் மற்ற மற்ற குடிமக்களுக்கு வீட்டுக்குள் இருப்பார்கள் இந்த சன்னியாசிகள் என்ன செய்வார்கள் என்று நான் யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் சரி பார்ப்போம் என்னுடைய உள்ளுணர்வு இந்த கடந்த ஒரு இருபது நாளாகவே சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிற சூழ்நிலையிலேயே நீ வந்துட்டு சன்னியாசிகளோடு அல்லது காட்டோடு போய் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது உண்மையிலேயே இன்றைக்கு சாயந்தரம் எனக்கு இந்த கல்லூரியில் இருந்து அந்த இமெயில் வந்தவுடன் எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி அதனால் பெரியவர்களே பெருமக்களே நான் உங்களிடம் சொல்லிவிட்டு நான் செல்வதற்காகத்தான் இந்த பதவியை நான் செய் செய்கிறேன் அடுத்த குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு என்னுடைய பதிவுகள் இருக்காது என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் இந்த பதிவு நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு மூணு நாலு நாட்களாகவே ஒவ்வொரு நாளும் பதிவு போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஒன்று கொரோனா வைரஸ் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லைட்டா இந்த நிர்பயாவுடைய வழக்கு பற்றி நான் நேற்று ஒரு பதிவு நான் போட்டேன் இப்போ இன்றைக்கு வந்துட்டு நான் வனவாசம் செல்கிறேன் என்பதை சொல்லிவிட்டு செல்லலாம் என்பதற்கு நான் பதிவு போடுவேன் என்கிற ஐடியாவே கிடையாது போடுவதற்கான சூழ்நிலையை இறைவன் உருவாக்கி கொடுக்கிறார் எனவே பெருமக்களே நான் இதை பதிவேற்றம் செய்து விட்டு நான் அடுத்து என்னுடைய பயணத்தை நான் தொடர்கிறேன் அடுத்து ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு என்னுடைய பதிவுகள் வராது உங்களுக்கும் நான் என்னுடைய மாணவர்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் நான் உங்களுக்கு நான் நிறைய பானம் எடுத்துட்டேன் என் மூஞ்சியவையும் பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு பிரேக் அப்படின்னு நான் என் மாணவர்களிடமும் நான் சொல்லுவேன் அதே போல் உங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு வந்துட்டு பிரேக் என்னை பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கும் அடிக்கடி பதிவேற்றம் செய்கிறானே என்று இருக்கும் எனவே குறைந்தபட்சம் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி நம்முடைய தமிழ் வருடப்பிறப்பு வருகிற அந்த சமயத்தில் பெரும் பெரும்பாலும் நான் திரும்பி வந்து பதிவேற்றம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பெருமக்களை நான் செல்வதற்கு முன்பாக இந்த ஒரு சிந்தனையை நான் எந்த பதிவில் வைப்பது என்று நான் யோசித்து கொண்டே இருந்தேன் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தப்பட்டது தான் இந்த அது ஒரு சிந்தனை ஒரு சின்ன ஞானம் ஒன்று வந்தது அதை எந்த இடத்துல வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் தெரிந்தேன் இந்த பதிவிற்கும் அது சம்பந்தம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் இது வனவாசத்திற்கான விடைபெறுதல் பதிவு இதில் வந்து அதை வைக்கிறேன் என்பது ஒட்டுதலே இல்லை இருந்தாலும் நான் வைக்கிறேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்கிற இந்த கிருமி மனிதர்களை ஊடகமாக வைத்து பரவுகிறது சரியா நம்மள தான் இப்போ என்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்கிட்ட இருந்து தான் உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி என் மனிதர்களை ஊடகமாக மீடியமாக வைத்து கொண்டு தான் இந்த இந்த வைரஸ் வந்துட்டு பரவுது சரியா நான் ஒன்றே ஒன்று கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் ஒருவேளை இது மனிதர்களை ஊடகமாக வைத்து பரவாமல் வேறு ஒரு உயிரை ஊடகமாக வைத்து மனிதர்களுக்கும் அது பரவினால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வேறு ஒரு உயிரை வேறு ஒரு உயிர் இனத்தை ஊடகமாக வைத்து அது மனிதர்களுக்கும் பரவினால் நம்மளாம் என்னங்க செய்வோம் நியாயமாக நம்ம பதில் சொல்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் இந்த கேள்வி உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்றுதான் நான் இந்த சிந்தனை ஒரு மூன்று நான்கு நான் நான்கு நாட்களாக தூக்கி கொண்டே தெரிகிறேன் இந்த பதிவில் நான் சொல்லிவிட்டு நிம்மதியாக நான் வனவாசம் செல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் யாருக்காவது வந்துட்டு இந்த இது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களை நம்ம வந்துட்டு குவாரண்டைன் பண்ணுறதுக்காக இல்லாட்டினா அவருடைய நோயை சரிப்படுத்துவதற்காக நாம் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்கிறோம் யாருக்காவது வந்துருச்சு நம் மனிதர்களுள் யாருக்காவது வந்துருச்சு அக்கம் பக்கத்தில் இல்லாட்டினா நம்ம உறவினர்களில் யாருக்காவது வந்துருச்சுன்னா கூட உடனே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்க வச்சு அவருக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணுறோம் சரியா நான் ஒன்று கேட்கிறேன் 
இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது கொசுக்களின் மூலமாக பரவுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை புறாக்களின் மூலமாக பரவுகிறது ஏங்க அதை விடுங்க இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு செய்தி நான் ஒரு வீடியோ தான் பார்த்தேன் அப்படியே என் உள்ளம் உடஞ்சி போச்சு ஒரு விவசாயி கர்நாடக மாநிலம் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு விவசாயி கொரோனா வைரஸ் கோழிகளின் மூலமாக பரவுகிறதோ என்று தவறாக நினைத்து கொண்டு தான் தன் பண்ணையில் வளர்த்த ஒரு அறுபது ஆறாயிரம் கோழிகளை லாரியில் ஏற்றிட்டு போய் ஊருக்கு வெளிப்புறமாக ஒரு பெரிய குழி தோண்டி அந்த குழியில் ஆறாயிரம் கோழிகளை அப்படியே கொட்டி புதைப்பதை அந்த வீடியோவில் நான் பார்த்து பதறி போனேன் உண்மையிலேயே பதறி போனேன் ஆறாயிரம் கோழிகளை ஏன்பா நம்ம பதினாறு வயதினுடைய படத்தில் நம்ம கமலஹாசன் ஒரு உருக்கமான ஒரு ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்வார் என் ஆத்தா கோழி வளர்த்தா நாய் வளர்த்தா என்றெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற உயிரினங்களை வந்துட்டு உயிரோடு உயிராக பின்னி வளர்ப்பார்கள் இந்த விவசாயி அந்த கோழிகளை எல்லாம் தன் வியாபார நோக்கத்திற்காகத்தான் பார்த்திருக்க வேண்டும் அதனால் தான் அது அதன் மூலமாக வந்துட்டு நோய் பரவுகிறது எனும் பொழுது அதை ஒரு பொருளாகத்தான் பார்த்திருக்கிறானே தவிர ஒரு உயிராக பார்க்கவில்லை அதை கொண்டு போய் அப்படியே குழி தோண்டி உயிரோடு புதைத்திருக்கிறார் என் எனும் பொழுது இந்த மனிதனின் மனத்தை பாருங்கள் மனித இனம் என்று வரும் பொழுது அதை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக ஆஸ்பத்திரியில் போய் தாத்தாவோ பாட்டியோ பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ எவ்வளோ விரோதியாக இருந்தாலும் கூட அவனை நம் இனம் மனித இனம் என்று ஆஸ்பத்திரியில் போட்டு அவன் எப்படியாவது பிழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒரு கொசுக்களின் மூலமாக இந்த கிருமி பரவி இருந்தால் ஒருவேளை புறாக்களின் மூலமாக கோழியின் மூலமாக உங்கள் வீட்டிலேயே கோல்டன் ரிட்ரீவர் அப்படின்னு ஒரு நாய் வளர்க்குறீங்க செல்ல பிராணியாக நீங்கள் நாய் வளர்க்குறீர்கள் ஒருவேளை நான் கேட்கிறேன் அந்த நாயின் மூலமாக கொரோனா வைரஸ் அந்த நாயின் மூச்சு காத்தின் மூலமாக உங்கள் கொரோனா வைரஸ் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட பரவுதுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் வெட்டனி டாக்டர் கண்டிப்பாக உங்களிடம் சொல்லி இருப்பார் அந்த நாய்க்கு விஷ ஊசி போட்டு கொண்டுடலாம் போய் புதைச்சிடலாம் என்று உங்களிடமே அறிவுரை சொல்லுவார் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் அத்தனை நபர்கள் சாக வேண்டுமா அல்லது இந்த ஒரு நாய் அழுது கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் அழுது கொள்ளுங்கள் அதை விஷ ஊசி போட்டு புதைத்து விடுவோம் என்று வெட்டினரி டாக்டரே உங்களிடம் சொல்லுவார் அதை நீங்கள் செய்வீர்கள் எனும் பொழுது இந்த பாரபட்ச நான் குற்றச்சாட்டாக வைக்கவில்லை இந்த பாரபட்சத்தையும் இந்த மனித மனத்தையும் மட்டும்தான் நான் பார்க்கிறேன் பெருமக்களே நான் இதற்கு முன்பு வெகு முன்பு ஒரு பதிவு கூட நான் ஒன்று செய்திருந்தேன் உணவை வீணடியுங்கள் என்கிற தலைப்பில் ஒரு பதிவு ஒன்று செய்திருந்தேன் அந்த பதிவில் கூட இதே சாரா சாராம்சம் தான் இருந்திருக்கும் என்னவென்றால் உணவை வீணடியுங்கள் நீங்கள் என்ன பார்க்கிறீர்கள் என்றால் இந்த உணவை நான் வீணடிக்க விரும்பவில்லை ஏனென்றால் நான் வீணடிக்க போகிற இந்த உணவு வேறொரு மனிதனுக்காகவாவது போய் சேரும் என்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருப்பதனால் தான் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளிடம் உங்கள் மாணவர்களிடம் யார் எல்லோரிடமும் சொல்கிறீர்கள் உணவு சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதரா சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதரா என்று பிரக பிரகடனப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படி செய்யாதீர்கள் உணவை வீணடியுங்கள் ஏனென்றால் உங்களால் ஒரு பருக்கை சோற்றை கூட வீணடிக்க முடியாது ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட உங்களால் அழித்து விட முடியாது அந்த தண்ணீரை ஒருவேளை நீங்கள் ஆவியாக்குவீர்கள் அல்லது ஐஸ் கட்டியாக்குவீர்கள் அல்லது வேறு எதனுடனோ கல கலக் கலக்குவீர்கள் வே தவிர அந்த அந்த ஒரு சொட்டு தண்ணீரை உங்களால் அழிக்கக்கூட முடியாது என்பதை ஒரு பதிவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் எனவே உணவை வீணடியுங்கள் அது ஒரு எறும்புக்காகவாவது அல்லது ஒரு நுண்ணுயிருக்காகவாவது செல்லும் நீங்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் மனிதனுக்கு விவசாயிக்கு மனிதனுக்கு இன்னொரு மனிதனுக்கு அந்த சாப்பாடு போய் சேரட்டும் என்று தன் இனம் தன் இனம் என்று ஈர்க்காதீர்கள் உணவை வீணடியுங்கள் என்று ஒரு பதிவில் நான் சொல்லியிருந்த அதே சாராம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு எந்த பதிவிலும் நான் சொல்கிறேன் பெருமக்களே கொரோனா வைரஸ் என்பது மனிதன் மனிதனை ஊடகமாக வைத்து பரவுவதனால் தான் நாம் இப்பொழுது வாயை புத்தி கொண்டு நம்மை காப்பாற்றுகிற முயற்சியில் இருக்கிறோமே தவிர வேறு எந்த ஒரு உயிரின் ஊடகமாக வந்திருந்தால் அந்த உயிரை நாம் கண்டிப்பாக கொன்று இருப்போம் கொன்று இருக்கிறோம் என்பதை சாட்சியாகவும் அந்த கர்நாடக விவசாயியை சாட்சியாகவும் வைத்து சொல்கிறேன் இதை ஒரு குற்றச்சாட்டாக சொல்லவில்லை இது இன்றைக்கு நம்முடைய மனித நிலையாக இருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் என்னை இ இப்போ நான் பேசுகிற அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கலை அப்படின்னா என்னை நீங்கள் திட்டுவீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னை நீங்கள் ஞானி என்றெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது 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 என்னுடைய எதிர்பார்ப்பும் அல்ல ஆனால் இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள் சென்று உங்களை நான் ஞானியாக்கினால் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் என்கிற நோக்கத்தோடு தான் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி பெருமக்களை நான் விடைபெறுகிறேன் 
இந்த பதிவில் நான் சொல்ல வருகிற விஷயம் இதுதான் நான் அடுத்த ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு பதிவுகள் செய்ய மாட்டேன் நான் ஒரு பயணத்திற்கு சென்று வருகிறேன் விடை பெறுகிறேன் உங்களிடம் குறைந்தபட்சம் தமிழ் வருடப்பிறப்பில் மீண்டும் வந்து உங்களுக்கு நான் பதிவேற்றம் செய்வேன் நன்றி சென்று வருகிறேன்